హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈరోజు మన రెసిపీ క్యారెట్ హల్వా ఇది ఎంతో ఈజీ రెసిపీ అండ్ ఇందులో అన్ని చక్కగా నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంకా మిల్క్ పౌడర్ యూస్ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి హ్యాపీగా మనం తిని తినిపించేయచ్చు సో మన క్యారెట్ హల్వాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దామా మరి క్యారెట్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ బెల్లము ఒక కప్పు కిస్మిస్లు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు వన్ ఫోర్త్ కప్ మిల్క్ పౌడర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇలాచి నాలుగు నెయ్యి వన్ ఫోర్త్ కప్ సో మనం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా మరి ముందుగా క్యారెట్ని చక్కగా శుభ్రంగా కడిగి పీల్ చేసి ఈ విధంగా సన్నగా తురిమి పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఈ క్యారెట్ని పాలల్లో ఉడికించట్లేదు కాబట్టి సన్నగా ఉండే గ్రేటర్ని చూసి సన్నగా తురుముకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే జీడిపప్పు అందులో వేసి సిమ్లో పెట్టి వేయించుతున్నాను ఈ విధంగా సిమ్లో పెట్టి వేయించడం వలన జీడిపప్పు క్రిస్పీగా వస్తుంది ఇంకా మాడవు మీన్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తొందరగా వేగుతాయి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకుంటే మనకి సరిపోయిన కలర్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అదే పాన్లో కిస్మిస్లు కూడా వేసి వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి కిస్మిస్లు ఈ విధంగా పొంగినట్లుగా వచ్చినాయి కదా అప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ హెల్త్కి చాలా మంచిది చిన్నపిల్లలకి ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి సో ఈ విధంగా రెడీ పెట్టుకున్న తర్వాత అదే పాన్లో ఇంకొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసి మనం ముందుగానే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ను కూడా అందులో వేసి వేయించుకోవాలి ఇది ఈజీ అయ్యి ఈజీ ప్రాసెస్ అండి చాలామంది ఈ క్యారెట్ ఇంకా సాఫ్ట్గా రావడం కోసము పాలలో ఉడికించి పక్కన పెట్టుకుంటారు నేను ఇందులో పాలు యూస్ చేయకుండా మిల్క్ పౌడర్ని యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ క్యారెట్ని నెయ్యిలోనే చక్కగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఇంకా సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకునే తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం పక్కన ఇంకొక స్టవ్ మీద వేరొక గిన్నె పెట్టి దానిలో ముందుగానే తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లాన్ని యాడ్ చేసి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేయాలి ఇలా ఈ విధంగా మధ్యలో కలుపుతూ బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి ఇటు పక్క ఇటు పక్క స్టవ్ మీద ఉన్న క్యారెట్ తురుమును కూడా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి అంటే వేయించుతూ ఉండాలి సో బెల్లం కరిగిన తర్వాత ఈ విధంగా బబుల్స్ అంటే లైట్ తీక పాకం వచ్చిన తర్వాత ఈ బెల్లాన్ని మనం పక్కన ఉన్న పక్క స్టవ్ మీద ఉన్న క్యారెట్ తురుములో ఈ విధంగా వడకట్టుకోవాలి ఇలా వడకట్టడం వలన బెల్లంలో ఒక్కోసారి పీచులు ఇంకా ఒక్కోసారి రాళ్ళు కూడా వస్తాయి వాటిని పక్కకు తీసేసినట్టు అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ బెల్లం పాకంలో క్యారెట్ ఇంకొంచెం సేపు ఉడికించుకోవాలి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ బెల్లం పాకం అంతా దగ్గరగా వచ్చేలా ఉడికించుకోవాలి సో ఈ విధంగా దగ్గరగా వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగానే రెడీగా పెట్టుకున్న మిల్క్ పౌడర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ పౌడర్ లేనట్లయితే పచ్చి కోవా కానీ కోయ కానీ మనకు బయట దొరుకుతుంది కదా వాటిని దాన్ని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక టూ టు త్రీ టేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన టేస్ట్ని బట్టి ఇలా దీన్ని యాడ్ చేయటం వల్ల టేస్ట్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో నా దగ్గర అయితే చక్కగా మిల్క్ పౌడర్ ఉంది సో నేను మిల్క్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా మిల్క్ పౌడర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలు ఇంకా ఇష్టంగా తింటారు సో 
చూసారు కదా మిల్క్ పౌడర్ అనేది చిన్న చిన్న గడ్డలుగా లైక్ కోవాలాగానే ఉంది సో మనం ఇన్స్టాంట్గా క్యారెట్ సాల్ ఇంట్లో ఉంటాయి చక్కగా మిల్క్ పౌడర్ ఉంటుంది బెల్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా చకచకా ఒక టెన్ మినిట్స్లో చిన్నపిల్లలకి ఈ రెసిపీని చేసి పెట్టేసేయచ్చు వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు సో కొంచెం అడుగు అడుగంటుతున్నట్లు ఉన్నట్లయితే ఇంకొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని లైట్గా క్రష్ చేసుకోవాలి ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే చక్కగా గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ లాగా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను లైట్గా క్రష్ చేసి వేస్తున్నాను ఈ జీడిపప్పుని ఇలా వేయడం వలన మరి పెద్ద పెద్ద పప్పులుగా లేకుండా చిన్న చిన్నగా ఉండటం వల్ల చిన్నపిల్లలకు తినడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో అలాగే వేయించి పెట్టుకున్న కిస్మిస్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇలాచి పౌడర్ని యాడ్ చేసేసాను కాబట్టి కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసి నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది నేను బెల్లంతో చేసాను కాబట్టి కలర్ కూడా కొంచెం బెల్లం కలర్లో అలా ఉంది సో ఇలా డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ దీన్ని మనం బౌల్లో తీసుకోవాలి సో మన హాట్ హాట్ క్యారెట్ హల్వా ఈజ్ రెడీ టు ఈట్ సో దీన్ని చక్కగా మిల్క్ కూడా లేదు కాబట్టి పాల పొడి కాబట్టి ఇది పాడవదు సో మనం చక్కగా దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వన్ వీక్ వరకు చిన్నపిల్లలకి పెట్టేసుకోవచ్చు నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా వీడియోకి కామెంట్ చేయండి ఇంకా లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్